欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战《射雕英雄传》亮相全国影片推介会，经典作品和全新代际相互赋能。中国横店国际影片交易会暨第二十六届全国影片推介会上，中影股份代表推介《射雕英雄传：侠之大者》。该电影由徐克导演，肖战饰演郭靖，庄达飞饰演黄蓉。自官宣以来就备受关注，然而直至杀青，官方透露出的物料也仅仅只是一张海报及一声刁名，可谓是神秘至极。而这部电影却在一众待播电影中占了第一个位置，真是很难得看到这种排版了，也侧面说明了大家对这部电影的期待。金庸江湖在登大银幕，武侠新世界拉开序幕，一起期待在大银幕上回归江湖，再述经典。而会上的采访嘉宾聊电影《射雕英雄传：侠之大者》是这样说的：“射雕英雄传：侠之大者。”金庸的作品是跨代级的文化品牌，我觉得在春节档是很有竞争力的，而且用的是肖战和庄达飞的组合，我觉得他们对于年轻观众的吸引力很强。我还是很期待像肖战这样年轻的演员怎么去诠释。像肖战这样的演员，我觉得可以迅速在大荧幕上放光，我很期待。中国武侠在大荧幕的上升力。对我们的行业来说是个非常好的消息。我们在等待武侠的一个重新发力点，可能因为时代的情绪，或者因为这个时代挑重的一个演员，都有可能借此发力，双向赋能，迅速在大荧幕上发光。武侠不应该沉寂，武侠是中国文化里最独特的一隅，漫长文化史中的一声剑气长吟。武侠电影放眼世界，亦是全世界人最感兴趣的华语电影，是文化输出的一个很好的支点。金庸先生的《射雕英雄传》可谓家喻户晓，经典故事和经典人物都响彻海内外。这部由武侠宗师导演徐克先生打造的最新大银幕电影，据说可能聚焦到襄阳大战上。讲述了郭靖、肖战饰演集结天下武林高手，共同抵御外敌、保卫家园的故事，一看就是特效大片荡气回肠的英雄儿女组合。一代人有一代人的郭靖，不同代际的演员会如何诠释最新的《射雕》故事？肖战作为年轻演员中演技外形兼具的佼佼者，可以说是大荧幕的稀缺资源，市场渴望已久。由他饰演的郭靖靖哥哥会给观众带来怎样的全新体验呢？我们翘首以盼。肖战领衔《射雕英雄传：之侠之大者》定档二零二五年春节。肖战主演的《射雕英雄传：之侠之大者》终于确定要在二零二五年春节大年初一上映啦！是不是已经迫不及待想要一睹为快了？这部备受瞩目的武侠大片。除了咱们的颜值担当肖战出演男主角之外，女主角则由新生代女星庄达飞担纲。她清新脱俗的形象与肖战站在一起，简直是天作之合，让人期待不已。不仅如此，影片还汇聚了一大批实力派演员，梁家辉、伍佰、胡军这几位老戏骨的加盟，无疑是给影片注入了强大的演技保障。他们每一个人都是演技派的代表人物，每一个眼神，每一个动作都充满了戏感，让人不禁期待他们在片中的精彩表现。阿如娜、安志杰、谢淼等青年演员的加入，更是为影片增添了新鲜的血液。他们个个都是颜值与实力并存，相信在影片中一定能碰撞出不一样的火花。《射雕英雄传：之侠之大者》作为一部武侠大片。不仅演员阵容强大，剧情也是扣人心弦。影片讲述了郭靖在经历种种磨难后，最终成为一代大侠的传奇故事。这不仅仅是一个关于武侠的故事，更是一个关于成长、关于信仰、关于坚持的故事。肖战在片中饰演的郭靖，将如何诠释这个经典角色？他能否将郭靖的侠义精神演绎得淋漓尽致？庄达飞又将如何展现黄蓉的聪明才智和灵动可爱？
这一切的一切都将在2025年春节大年初一的一幕上揭晓。作为一部备受期待的武侠大片，《射雕英雄传之侠之大者》不仅承载了无数武侠迷的期待和梦想，更是中国电影市场的一颗璀璨明珠。它不仅仅是一部电影，更是一种文化，一种精神的传承。从个人角度来看，这部影片的阵容和题材都极具吸引力。肖战作为当下最炙手可热的男星之一，他的加盟无疑为影片增添了巨大的关注度。而梁家辉、伍佰、胡军等老戏骨的演技保障，更是让人对影片的质量充满了信心。所以，小伙伴们， 2 0 2 5年春节大年初一，让我们相约影院。一起见证这部武侠大片的震撼上映吧！如果你也被这部电影所吸引，那就赶紧点赞、转发、关注起来，让更多的人知道这个好消息吧！中国新闻网曝光肖战大剧新进展，导演吕贝催更，剧情精彩。近日，中国新闻网官方发文曝光了肖战主演大剧《沧海传》的最新进展。是导演郑晓龙在接受采访的时候被主持人询问作品什么时间定档，不得不说，观众们的期待值是特别高。导演郑晓龙屡被催更，期待的热情溢于言表。值得一提的是，导演给出的说法是在后期制作。至于剧情以及什么时间定档，郑晓龙直言不会透露一点。非常神秘。据悉，中国新闻网曝光肖战大剧《沧海传》的最新进展，还是之前的回复。这部剧还在后期制作过程中。导演郑晓龙屡被网友催更，得到的答案是安心等待，不可能透露出任何一点消息。保密工作着实非常到位，甚至剧组都没有公布完整的演员阵容和剧照，非常神秘。不过，有一点可以确定。这部剧的剧情一定会非常精彩，这可是强强联合的结果，再加上拥有强有力的制作班底，完全值得期待。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待和祝福，希望《藏海传》在后期制作过程中可以一切顺利，争取早日和观众朋友们见面。对于肖战来说，肖战的好作品不止《藏海传》。肖战还有《射雕英雄传》和《德贤锦志》两部热门大电影，都可以票房大卖。总之，祝福肖战，也感谢大家一直以来对肖战以及肖战作品的大力支持。还是那句话，支持肖战无可厚非，不会失望。希望肖战接下来的演艺道路可以顺顺利利，也希望可以等来肖战的跨年和春晚舞台。剧情精彩，不见不散。郑晓龙再度曝光《藏海传》新动向，霸气玩起反套路，肖战太火。近日，中国电影报道采访到了《藏海传》的导演郑晓龙，挥之不去的话题就是关于这部剧的定档事宜。郑晓龙导演接受采访的时候，再度曝光了《藏海传》的新动向，还是之前的回复，这部剧正在后期制作过程中。值得一提的是，在接受采访的时候。郑晓龙导演还玩起了反套路，直言一点也不会透露这部剧的内容。保密措施实在是没得说。作为热门影视剧《藏海传》和《肖战》一样，都非常红红火火。据悉，郑晓龙导演在接受电影频道采访的时候，再度曝光了《肖战》《藏海传》的新动向，这也是挥之不去的话题。没想到被导演郑晓龙反套路了，被问能不能透露一点消息。郑晓龙直言很抱歉，一点都不能透露，这也太有意思了。对于肖战来说，肖战非常红火，带来的作品《藏海传》也成为了爆款，在影视剧市场里的呼声非常高，都在轻松一点，希望早日定档。从粉丝们的反响来看，大家看到郑晓龙导演玩起反套路，纷纷表示越来越期待了。不仅如此，大家还主动开始宣传。呼吁喜欢的观众们可以提前预约，精彩内容不容错过。如今的肖战主演的三部新作品都圆满收官，新电影《射雕英雄传》也登上了横店影视节，大概率会在明年春节档上映。总之，祝福肖战
，也祝福剧组。正如郑小龙导演所说的那样，正在后期制作中，安心等待即可。肖战是优秀的实力派演员，也是一位红红火火的顶流巨星。肖战的作品值得信赖。不说再见，顺顺利利。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。